ഈ അധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദേശീയത്തിലൊന്നുമല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നേ വാശിയും പകയും വെച്ചുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കലൊന്നുമല്ല വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഭാരതത്തിലെ രണ്ടര ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളേ ഉള്ളൂ ഇവരെ സാറിന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നമ്പർ തെറ്റാണ് അസാധാരണ മാമിധത്തിൽ കൺവെർഷൻ നടന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ആന്ധ്രയിലും തെലുങ്കാനയിലും മറ്റ് പല സ്ഥല ബീഹാറിലും ഒക്കെ വളരെയധികം ഭയങ്കര കൺവെർഷൻ നടന്നു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമൊക്കെ കൺവെർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടര ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പച്ച നുണയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് സാറിന്തിന ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇത്ര ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ആഫ്രിക്ക മുഴുവനും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ കോമണാണ് പാതിരിമാര് അവര് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവരുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം വീട് അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും അവരുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളും ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം അവരുടെ കയ്യിലുമാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈബിൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലവും ഭൂമിയും വീടും എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുമാണ് ഇതാണ് തനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും ശരി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ക്രൈസ്തവര് ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ളവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം അവരെ എന്നും മറ്റുള്ളതിനെ മുടിപ്പിച്ച് ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും പത്രം വയറ്റിൽ വെച്ച് ഗർഭം ഉണ്ടാക്കലും പിന്നെ എണ്ണ കൊടുത്ത് ഗർഭം ഉണ്ടാക്കലും ഏതൊക്കെ വഞ്ചനയിലൂടെ സാധിക്കുമോ ആ വഞ്ചനയിലൂടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ കച്ചവടം നടത്തും അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കച്ചവടം നടത്തും ബൈബിള് കച്ചവടം നടത്തും കുരിശ് കച്ചവടം നടത്തും അവരുടെ മതം കച്ചവടം നടത്തും ഒറ്റ മൊത്തത്തിൽ അതെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടത് എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം പൈസയിൽ വർദ്ധിക്കണം ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് അവർ ഈ ബൈബിളും കുരിശും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ മതവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അവർ വിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം അവർക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം അവരുടെ കൂടെയുള്ള അവരുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം അവർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കണം എവിടെ പോയോ അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കണം അത് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നശിപ്പിക്കണോ എതിർത്ത് നശിപ്പിക്കണോ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അവർ ചെയ്യും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അവർ ചെയ്യും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നശിപ്പിക്കും ഇപ്പം ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കുറേ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇവർ എടുത്ത് അതിനെ തകർക്കുക ചെയ്തത് വേറെ കുറെ അങ്ങോട്ട് തകർത്ത് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലാണ് നിങ്ങളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ പാപികളാണ് നിങ്ങൾ പാപികളാണ് നിങ്ങൾ പാപികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തളർത്തി ആ പാപത്തിന് മോചനം നേടാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് എന്ന പച്ച കള്ള കഥ പറഞ്ഞ് പരത്തി വിശ്വസിപ്പിച്ച് തകർക്കുന്ന അവര് രണ്ടര ശതമാനമല്ല ഒരു ശതമാനമല്ല അര ശതമാനമാണെങ്കിലും ഈ മാനസികാവസ്ഥയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന നാല് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം കുറച്ച് നല്ലവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും മതത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ കുരിശും കച്ചവടം നടത്തി രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അവർക്ക് സമ്പാദ്യത്തം ഉണ്ടാക്കണം രണ്ട് അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നവർ ശരിക്ക് രണ്ടര ശതമാനം പോയിട്ട് സീറോ 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 വൺ പെർസെന്റ് പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ പെർസെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷുകാർ നമ്മളെ ഭരിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതുപോലെ ആ പോർച്ചുഗീസുകാർ നമ്മളെ ഒന്ന് കൊല വിളിച്ചത് ഫ്രഞ്ചുകാരും ഡച്ചുകാരും സ്പെയിൻകാരും എല്ലാം ചെയ്തത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് അതിലും രണ്ട് ശതമാനം ഒന്നും അവരുണ്ടായിരുന്നില്ല സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ നാനൂറ് വർഷം അടിമകളാക്കിയത് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ടര ശതമാനം വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല മതേതരത്വവും സർവധർമ്മ സമഭാവവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ നമ്മളെ തല്ലുമ്പോൾ സാരയില്ല അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു ഇപ്പൊ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി തി